大家好，这期视频教大家编这样子的一个收纳筐，可以用来插花放糖果，也可以放在桌面上收纳一些零碎小东西，收纳一些化妆品也是可以的。这个收纳筐的编法呢是用到了压一挑一直纹的形式。先准备六十厘米长的普通打包袋，二十根，颜色呢大家自由搭配。先拿出十根，摆成一排，一端用一本书压起来。另外十根，我们用压一挑一的方式加上去。第一根，挑一根，压一根，挑一根，压一根，挑一根，压一根，挑一根，压一根，挑一根，压一根。第二根呢，就是把第一根挑起来的全部压下去，压下去的全部挑起来就是和第一根相反啊。啊，这个就压下去，这根就挑起来，压下去，挑起来，压下去，挑起来，以此类推。第三根是和第二根相反的，第四根又和第三根相反，以这样的方式，大家把后面的八根全部加上去。加好后，把书拿开，然后呢，这样子比着调整一下它的长度，就是吃两边的长度一样，后面的就根据这一根去拉就行了。横方向的也这样调一下，调好之后，因为它调了以后变松了，我们找到中间这两根，这样往里推一下，两边的就往中间攒，把它卡紧。书排的也是这样子的，两边往中间攒，各自去把它调好。调整好之后，四个角落呢还是夹上一些夹子，防止它松动。接下来我们量一下它的周长，比它的周长多出一个边长的长度嘛，这样子量一圈，再量到这里，量下来呢大概是七十五厘米。然后我们还是用压一挑一的方式来编编这个框的高度方向了。这种呢，我们是一个面一个面的编，先来这个面嘛，啊，所以从这里开始，哪个位置开始都可以啊，给它留出来几厘米，也是根据这里的来压一挑一，这一根压的，它就挑这一根挑的，它就压。还是压一挑，还是压一挑一啊！编好一根，第二根，第二根可以从后面一根起头，也是留出来个，可以给它刚好留到这个地方，给它留到这个地方长度。这根呢就和这根的仿着，这根压的它挑，这根挑的它压。好，以此类推啊，这样夹着上去，夹到你想要的高度就停下来。我这里一共是夹了八根，大家夹的时候注意多少都可以，这里还是要留出十多厘米来收尾。夹好之后呢，把这里这个口子往这里别一下，编第二面的时候会容易把它拉出去掉。可以把它抽出来一点，往这里这样穿进去，啊，所有的都这样穿一下，就不会把它拉出去掉了。全部把头子固定之后呢，来编第二个面，就把第一个面这样竖起来，竖起来，然后第二个面也是压一挑一的方式啊，这个可以拿掉了，这个也先拿掉吧，然后。看这里，这里他挑了一根呢，接下来压一根，挑一根，还是压一挑一的方式，这样编过来就可以了。编的时候呢，这一面也顺便就把它竖起来了。第二根，啊，以此类推啊，后面的也是这样子编过来就可以了。编过来之后，我们要把它抽紧。编过来之后呢，把这些这样子抽一下，把它拉紧，让它竖起来
，后面的自己去编，都是一样的方法，都是压一条一编过来。第二个面编好，后来编第三个面也是一样的编法啊。这里第三个面的条也是压一挑一编过来就可以了。编好之后呢，把它拉紧。这个最重要的就是拉，一定要把它拉紧。我们编好之后，这些要到处夹上一些夹子啊，它很容易松开的。拉紧，把这一排直接拉竖直起来，继续。第三个面编好，来编第四个面。是一样的，就是压一挑一，弄过来就可以了。第四个面也编好后，可以把刚才第一个面这里这一些改开了。然后把这一些条全部合起来，第一个面这里还剩着几根啊，那也是压一挑一的形式连着过来，可以是这一些在下，能编多少编多少。这里多余的，直接就给它穿过去行了。这里又掉了一根，这里经常会有掉的。好看这一根。它是和这根一样的，这样重合的，那你直接给它从这里穿进去就行了。我们当初就是留了这样一个边长的长度嘛，把它拉紧啊，这里一定要把它拉紧，穿的时候，这里这样穿一下，然后拉紧。穿到这个地方来，你看它就合起来掉了。然后第二根，啊，第二根是这根，这里和这根重合，和这里的第二根，把它这样穿进去。穿进去，继续，注注意把它拉紧啊。穿到这个地方来，就是一直把头子穿没有就行了。后面那几根一样的做法，全把它穿好，全部合起来后，一个纸盒的形状它就出来了。这个时候呢，我们还需要调整的啊，这样松松垮垮的不好看。这种类型的编法，我们就是它好不好看、精不精致，全靠后面的调整。先是底嘛，你看哪里有缝隙，用手或者用螺丝刀啊、小起子之类的把它调紧。底调紧之后，这种高，你看啊，这些它，它都是有缝隙的，还有很大的缝隙，这样轻轻的试着试着拉，把它拉紧，啊，把它全部拉紧，这样全部拉紧，拉平整，拉紧，这个要慢慢的去调啊，这种编着快，调的话你需要费点心思和时间，好，把它这样全部拉紧，调整的差不多后，量一下这个口子的周长，根据周长呢，裁一圈铁丝，把它这样套上来。套上来，我们先把四个角落啊，你四边随便固定一下，因为它可能会掉下去。先给它随便固定一下，然后我们还要裁一根打包带，呃，用来遮挡这个铁丝。打包带也裁一根，也是它的周长。把这个铁丝放好之后呢，再把打包带放上来啊，来进行收尾。打包带这样放上来呢，大家看一下啊，这个。这个它本来原本就可以这样插下来的，我们把打包带放下来，它也是原本就可以这样插下来的。然后这里呢，就把它掀起来了，给它蓝色的这根啊，就直接放下来。然后打包带白色的这根给它压住，蓝色的再继续往这里穿。好，一圈的都是这样做。
。好，到这个的时候呢，就是给它压在里边，这样压下去，这个它直接就穿。到蓝色的这里的时候，我们又把这根掀起来，这根呢，这样穿下去。这种穿下去，它的意思就是这根来压蓝色的嘛，就是这样子，这样子的一个形式。最后就是这里也是呢，呃，这根也是挑一压一，挑一压一的形式。你把它搞成这种形式就行了。然后一圈的转着这样子弄完，弄完那就收好了。全部收好后，这里高高低低的，我们来调整一下。调整的时候就是这样拉一拉，这根呢不要拉的太紧啊。就是被这里压的这根不用拉的太紧，然后这里的拉一下，这根拉一下，好，这里的拉一下，这根拉一下，就这样一圈的调整一下，差不多之后呢，来藏这个头子，随便一根啊，给大家示范一下，这样子穿进去，好，这里它还穿一格，穿到这里，我们就这样把它剪掉。把它穿进去就可以了，这样呢，它头子就藏起起来了，没有痕迹了。所有的都这样去做啊，这个竖条的头子，我这个框呢是有点短了，这个大家可以再弄长一点。我这里还去掉了一根，哎呀，这个剪剪早了。好，就这样子比着，把它剪掉，把头子藏起来就可以了。一圈的这样做好，竖条的头子藏好后，来藏一下横条的。也是一样的，这样剪剪一下，穿过去，穿到最后一个的时候呢，我们比着把多余的剪掉，这样藏进去就可以了。然后这里的这些，你可以把它退出来一个，或者一开始我们那里穿的时候就不要把它穿满。好，这种比着剪掉，把它藏起来。全部都是这样做啊，你可以拉一下，然后别忘了里面也有这个横排的呢，喏，里面也有一个头子，里面的这个你也要藏一下，弄一下，也就是这样子，可以推出来一个。我们拉紧，如果这里很松的话，拉的时候你可以里面和这里的外面这样子一起拉，它就容易紧了。也是比着剪掉，这样子，然后把头子塞进去。好，所有的把它这样弄好，那这个框就完成了。所有的头子都藏好之后，这个框就完成了。如果这里不平整，就是你放的时候这样放的不是很稳，我们就来折一下它的这个角，找到这个边长，这样折一下。这里呢，折一下，这里也折一下，这里折一下啊！你把四条边长这样折一下，可以多折几道啊，中间它就会自然凹进去，这样子呢就能放平稳了。中间凹进去，四边。长出来，好，这下呢这个框就完成了啊。因为这个取的长度有点短了，尺寸有点短，编的不是很精致，这里有点不够啊。我就使劲拽，使劲拽，看把这里都拽的这样子折起来掉了，重重的不好看。大家取的时候可以取长一点，如果不取长的话，可以再少掉一根，再少掉一根就差不多了。好，这样子呢，呃，这种高高矮矮的是因为松紧拉的不均匀啊，这里拉紧掉，这里拉松掉。好，这样子这个框就完成了，把我们要收纳的东西放进去就可以了。好了，我们今天的内容就到这里，感谢大家观看录制视频。如果觉得内容有用的话，评论、点赞、关注、转发支持一下。觉得非常有用的话，给我一个强烈推荐，谢谢大家，下个视频再见。